如果有實體嘅轉向軸，咁我就好容易睇啦。咁但係獨立懸掛系統呢，我哋冇呢啲轉向軸嘅。咁轉向軸喺邊度啊？所以好多人都話揸尾碌車係用個心去轉彎嘅，揸頭碌車呢，係用個手去轉彎我哋今集講一個有趣嘅話題，太感嚇。咩叫太感呢？有人就話：，誒、哎，我一扭太架車反應好快啊，手起刀落啊，或者係轉彎轉得好濕啊，咁嗰啲係咪太感呢？嗱，嗰啲唔係嘅，嗰啲係架車對於個胎盤嘅動態反應。呢、这個咁嘅動態反應呢，其實個原因主要係來自架車嘅重量分布同埋佢個懸掛系統，唔係太感嚟嘅。所以太感呢，其實好複雜嘅嘢嚟嘅。主要嘅元素呢，應該係話兩樣嘢。第一就係、是、路面俾到你個胎盤嘅。回饋嘅感覺，譬如話我洗過粗糙嘅路面，個胎盤話到俾你聽嘅，或者嗰條路一邊有一灘水，一邊乾一邊濕，咁又會知道。呢、这個咁樣嘅回饋呢，主要呢就係來自個 scrub radius。我哋之前有一集講 scrub radius 同埋 offset 嘅關係呢。咁如果大家有興趣嘅話，可以睇返呢條片。太感除咗呢個回饋感覺之外呢，第二樣嘢就係佢個。回體力，回體力呢，可以話係體感嘅主要部分嚟嘅。揸車有經驗嘅朋友都知道，頭碌車呢就體感好似冇咁正喎，啊尾碌車呢又正啲嘅喎，啊四驅呢又好似又偏向頭碌咁。大家都知，亦都係啱嘅。但係點解會係咁樣呢？今日我詳細同你講個原因喺邊度。嗱，我哋扭完體之後呢，回體嗰個力其實係來自兩個角度嘅。第一個角度呢，就係、是、嗰個轉向軸嘅傾側。我哋上一次講 scrub radius 嘅時候呢，亦都係介紹過呢個角度。上一次嗰條片呢，我哋就純粹或者示意嘅啫。有啲朋友都指出，以為呢個好似唔係轉向軸嚟喎。究竟真正嘅轉向軸係點㗎？點解我用示意圖呢？因為轉向軸呢，好奇怪喎。誒、呃，佢同個懸掛系統有關係嘅。有啲轉向軸呢，係實體一支軸你見到嘅，譬如最簡單就大貨車啦，嗰、那個非獨立懸掛系統呢，我哋見到。佢真係一支實體嘅轉向軸，呢支轉向軸呢，有名嘅，叫做 King Pin， 有啲中文書譯叫做大黃針。呢、这個轉向軸嘅傾斜呢，美國書就叫做 S A I Steering Axis Inclination， 有啲英國書呢，就叫做 K P I King Pin Inclination， 其實係講緊同一樣嘢，都係講呢，就話你正面望住個車，如果呢個係車碌嘅話呢。個轉向軸呢係咁樣傾斜，咁我哋講返個轉向軸呢，如果有實體嘅轉向軸，咁我就知道佢好容易睇啦。咁但係獨立懸掛系統呢，我哋冇呢支轉向軸嘅。咁轉向軸喺邊度啊？嗱，個轉向軸嘅定義就話，我轉向嘅時候呢，個車碌去跟住個軸行呢，嗰、那個就係叫轉向軸啊嘛。所以喺雙搖臂懸掛系統裏面呢，嗰、那個轉向軸呢，就係個恰。同上下搖臂連接嗰個波裝，嗰兩個波裝連成嗰條線呢，就係轉向軸啦。而墨花神圓掛系統呢，個轉向軸呢，就更加出乎你意料啦。佢係個支柱頂嗰個啤鈴同個下搖臂嗰個波裝呢兩點構成嗰條虛線呢，就係、是、個車碌轉彎嘅時候呢，所繞住嗰條軸心。咁所以呢條呢就係轉向軸嚟㗎啦。我哋知道轉向軸嘅定義之後呢，我哋就睇一睇轉向軸嘅傾側呢點樣令到架車會回態嚇。如果個轉向軸係唔傾側嘅話呢，我哋個碌呢就會咁樣轉啦如果個轉向軸傾側嘅話呢，我哋個碌轉彎呢就會繞住個轉向軸去轉喎。咁即係話呢，個車碌係唔轉彎嘅時候呢，其實呢係最低位置嘅。當你轉彎嘅時候呢，其實你係利用個車碌去撬起嘅車嘅，所以你留意一下望住啲車，你突見佢扭太嘅時候呢，成個車台係升高嘅。咁由於佢升高嘅話，咁即係話個重量係擲住個車碌啦。咁所以你放開手，個重量呢就會擲個車碌返返去直囉。因此呢個咁嘅 S A I 呢，就係回體力嘅其中一個主要來源。我哋再睇下佢嘅特性。嗱，由於你轉彎，你係撬起個車啊嘛。因此呢，無論架車快，依個話慢呢，嗱理論上你叫起佢嗰個力都係一樣嘅。嗱，但係當架車越開越快呢，我哋知道個車嘅外形呢，個車頂係咁樣啊，那
個車底就平噶嘛。其實咧，某程度上咧就好似個飛機翼咁樣，飛機翼都係上高咁樣拱咗上嚟，下低係平。咁所以當佢遇到氣流嘅時候咧，就會有一個向上嘅 uplift 啦。除非你架車裝咗好多氣流動力學部件，否則一般嘅車咧，佢個外形咧，當個速度。越嚟越高嘅時候呢，其實佢都有一個上浮力嘅。由呢樣嘢可以引申到就係用 S A I 嚟到回體呢，呢、這個咁樣嘅力，當架車開得越嚟越快，越嚟越快嘅時候呢，佢會慢慢減輕。第二樣回令到個車回體呢，其實都係支轉向軸。不過呢，今次呢，我哋呢就唔係正面睇支轉向軸打斜啦，而係我哋。打橫睇啲轉向軸，你發覺呢，大部分嘅車嘅轉向軸呢都係後傾嘅。私家車我哋好難睇得到啦，最容易了解呢，你睇下啲單車啊、電單車你就知道啦。嗰、那個前叉呢，就係個轉向軸嚟㗎嘛。你見到呢，前叉嘅上方呢，梗係呢就向後邊傾斜，咁呢就形成一個角度。呢、這個角度呢，就係叫做 caster angle。轉向軸嘅上方係向後傾斜咧。嗱呢一種呢，我哋叫做正嘅 caster angle， 會唔會有負嘅 caster angle 呢？嗱，今時今日嘅車呢，冇用負嘅 caster angle 噶啦。除非咧好特別嘅用途嘅車啫。我哋日常生活經常都遇到 caster angle 嘅，譬如超級四用嘅車仔，因為 caster angle 呢，佢能夠做到一個現象就係、是，當我轉彎嘅時候呢，嗰、那個車轆呢，同地下接觸嗰個點呢，就會偏側咗。未轉彎嘅時候呢，佢同一條直線嘅。當轉咗彎嘅時候呢。個轆咧就會走咗出嚟嘅，譬如你超級市場嗰啲車仔人，你見到個轆咧，誒、呃、停定嘅時候咧，佢冇方向嘅，向左又有，向右又有。當你向前一推嘅車仔咧，所有轆咧就乖乖地咧就變翻直啦。Car Side Angle 就係有咁樣嘅功能。當佢轉咗彎嘅時候咧，佢個車轆咧係同嗰個轉向軸咧係出現咗個距離。當架車被推動嘅時候咧，如果係尾轆車咧，力量來自尾轆推喐個車身。個車身就推喐個轉向軸，咁但係個頭碌同地下接觸嗰一點呢，同個轉向軸有距離㗎嘛，咁因此呢，有個力臂，你一推嘅時候呢，佢就會走返正。呢、這個就係尾碌車 c a s t e r angle 回態嘅原理。頭碌車係點樣呢？啊，頭碌車就弊啦。當轉咗彎嘅時候呢，一樣啦，同地下接觸嗰一點呢，同個轉向軸呢。就有個距離喎，但係今次呢，如果頭碌車呢，拉喐個車嘅力量呢，喺個頭碌嗰度嘛，咁所以如果有個 car s i d angle 嘅話呢，一加油呢，佢係唔會回態喎，佢甚至乎呢，係想幫你轉多啲㗎喎。因此呢，正嘅 car s i d angle 對於頭碌車嚟講呢，佢不單止唔會幫佢回態，甚至乎呢，係會令到佢呢，係轉彎轉多咗添。咁所以呢，啱啱有頭碌車嘅時候呢，誒咁嗰啲工程師就諗下，咦？唔好喎，不如咁啦，唔俾 cast a n g l e 佢咪得囉。我淨係靠個 S A I 已經足夠回態啦嘛。嗱，所以最早期呢，喺八十年代呢，我見過有啲車嘅 spec 呢，個 cast a n g l e 係等於零。但係太咁啦，呢樣嘢呢，對於駕駛者嚟講呢，的確係一個誒好、呃、享受嘅一個感覺嚟嘅。如果我冇咗 cast a n g l e 淨係靠個 S A I 慢車呢。係冇所謂嘅，但係個車越嚟越快，越嚟越快嘅時候呢，個車身因為氣流動力學嘅關係呢，佢會輕咗，結果呢就係快咗嗰堂胎呢，就好似有啲飄有啲輕咁樣，咁又唔係咁好。咁所以你見到後來嘅頭碌車呢，佢都會用返一個正嘅 c a s t e r angle 喎。點解呢？因為個 c a s t e r angle 有兩個原因令到回體，第一。就頭先講啦，如果喺後面推嘅話，佢回睇啊。第二就係、是，如果我話車轉緊彎嘅話呢因為嗰個轉向軸同車轆接地嗰點呢，係有距離嘅。呢、這個距離呢，就會令到任何車，無論你頭碌車好、尾碌車好，當你轉彎嘅時候呢，係一定有個離心力作用喺個車身，個車身就會傳到去個轉向軸嗰度嘛。而嗰個車轆同地下接觸嗰一點呢。係永遠喺個轉向軸嘅後面啊嘛，因此轉彎嗰個離心力呢，有咗正嘅 cast a angle 呢，個離心力呢，係會令到佢回返正㗎喎，即係話係有回體力㗎喎。咁嗰啲工程師就諗啊，哦唔怕，大部分人揸車呢，其實轉彎嘅時候都唔會篤油㗎嘛，揸車梗係喺彎前收咗油，揼咗鼻力，然之後用一個均速。咁樣轉彎，轉完彎之後先俾有。咁所以話，誒、欸、唔怕
，我一樣可以俾翻一個正嘅 cast i r angle 俾頭碌車，令到當佢用均速轉彎嘅時候咧，嗰、那個離心力咧，令到佢產生一個回體嘅感覺，咁咧個駕駛者咧就會覺得有一個好實在嘅感覺。咁但係呢個角度咧就唔能夠太大嘅喎。啊，因為太大嘅時候咧，正嘅卡西安度對於頭碌車嚟講咧，係唔單止係冇回體嘅力嘅，係相反係扯唐太添。咁所以你會見到好有趣就係尾碌車同埋頭碌車個卡西安度咧都係正嘅，但係頭碌車咧通常咧用細啲，譬如話四度啊、六度啊咁上下，而尾碌車咧佢個卡西安度咧佢就會用翻大啲啊，八度啊，有啲牌子嘅尾碌車咧。佢因為咧特別崇尚行直路穩定嘅，咁佢甚至乎咧係用到十度或以上嘅卡西安度。咁有咗呢個咁樣嘅概念之後咧，我哋就睇翻我哋揸頭碌車同埋揸尾碌車究竟有咩分別咧？頭碌車嘅設定咧，佢就會用一個偏細嘅卡西安度，會用一個比較大啲嘅 S A I。咁所以咧，你揸頭碌車，你會覺得咧一起步開始咧，嗰堂太咧嗰回體力咧係好強嘅。再快啲呢，誒、呃、都係好定嘅。用一個均速轉彎呢，佢都俾到你一個唔錯嘅回體力。但係如果你係好進取咁樣揸車呢，啊、一入彎未過 apex， 你已經篤油呢，你會發覺呢，原來呢嗰、那個回體力呢係會變化嘅。又或者一啲好高身嘅車，譬如舉返我自己嘅例子我揸大霸王，好準嘅，我由上水返元朗。去到新田交匯處嗰轉左彎咧，因為我嘅車車身咁高，風阻咁大咧，我要 keep 住一百公里咧，我點都要篤住三分一油門啦，以上咧先至 keep 到你速度。結果我次次去到嗰個彎一百公里咧，我放開唐太咧，架車係唔會回嘅，但係我收油架車就會回態嘅啦，就證明我嗰個時候我因為篤住油嗰、那個正嘅 cast i r angle 啱啱係同個 S A I 嗰個回態力咧。係打和咗啊！咁揸頭碌車就會有呢個咁嘅情況，尾碌車就唔同嘅喎。尾碌車呢，因為佢 c a s t i r angle 呢，佢用得比較大，咁所以呢，佢個 S A I 呢，佢就唔需要用咁大咯喎。因此揸尾碌車嘅感覺，你啱啱開嘅時候呢，你覺得喺直路度，咦？點解唐太好似虛虛地㗎？好似冇啲頭碌車咁 sharp 嘅。跟住你再開快啲睇下，越快就越定。然之後你開始轉彎呢，你發覺轉彎嘅時候呢，你係越轉得多。那個回體力就越強，然之後你再喺彎中嗰度輕輕俾下油門呢。哇！你發覺呢，你就要同佢呢去鬥住個力呢，你先至 keep 到呢一個咁樣嘅轉向嘅弧線喎。嗱，由於喺呢個時候呢，你個人係要俾住個力，同阿車嗰個回體力啱啱打和，於是乎呢，好有趣嘅事就係你個心念啊，一動你隻眼一望嗰個位呢。就會自動調整咗個力量，令到你改變你嗰個轉彎路線。所以好多人都話揸尾碌車係用個心去轉彎嘅，揸頭碌車咧係用個手去轉彎啊！講出嚟咧，哇，好似好神奇咁樣係嘛？但其實個原理就喺呢度，因為當你喺一個平衡狀態嘅時候咧，其實你係用一個相當大嘅力咧。去同佢啱啱打和對抗住，咁所以呢，呢個力稍為輕微加減呢，你就會令到嗰個弧線呢出現變化。咁喺微調路線嘅時候呢，其實你真係靠個意念唔需要做好大嘅動作。呢、这個就係尾碌車有趣嘅地方。至於嗰啲 all wheel drive 點樣呢？嗱，凡係頭碌有機會有動力嘅話呢。都係唔可以用大嘅 positive cast i r angle 嘅，所以 four wheel drive 嗰個 cast i r angle 設定咧，就通常咧就同頭碌車係相似，駕駛感覺咧亦都係相近。咁但係講到尾咧，其實呢一個咧純粹係一個感覺嚟嘅，同真正轉向嘅 performance 有冇關係咧？其實冇乜關係嘅。你留意一下、呃網上估到好多呢啲資訊嘅，嗰啲頭碌嘅賽車咧，咁好多有經驗嘅玩家咧，佢都會建議，譬如話某某 Type R 啊，佢嗰個落場嘅時候，誒應該點樣 set 啲角度咧？好多時都係建議啊，落場車個 cast i r angle 係 set 零度嘅。點解咧？因為你轉彎嘅時候，其實咧
你係用一個搏鬥嘅形式去轉彎嘅。如果我整咗個分卡沙嘅話，我篤有架車咁戳嚟戳去，對於個車收嚟講呢，係更加係冇咁好嘅發揮嘅。咁所以呢，對於一架專用嘅賽車同我哋誒民用嘅房車嗰個設定呢，大家嘅取向係唔一樣。呢、這個呢，就係有趣嘅地方。咁我哋講咗咁多關於太感嘅故事啦，但係好可惜呢。今時今日呢一種咁樣嘅樂趣，其實係越嚟越弱化。點解呢？就係因為用咗電太。大家可能都聽過，誒、呃、猶太嗰個太感係好過電太嘅。咁我又試下解釋點解會係咁樣。嗱，其實動力輔助呢，風油太呢，誒、呃、不外兩種方法嘅啫。有一種呢，喺個太深嗰度呢，幫你擰個太深嘅；另外一種呢，就係喺個太尺嗰度幫你手推個太尺。但係無論邊一種都好呢，液壓嘅動力輔助呢。因為佢力量夠大，咁所以呢，佢嗰個 actuator 呢，就唔需要透過啲齒輪啊，將個力放大。因此佢有動力輔助俾你嘅時候呢，佢夠晒大力啊嘛。當佢唔俾力嘅時候呢，你就好容易透過回體嘅力啊，或者路面上高嘅誒粗造啊嘅 feedback 呢，可以頂返嗰層台啊。咁你嗰個駕駛者呢，就由個胎盤嗰度呢，就可以得到呢個咁樣嘅。回饋啦，但係電太就唔同喎，電太個摩打呢就冇嗰啲液壓泵咁大力嘅，因此呢，佢係需要啲齒輪去放大，而且呢，佢唔係用普通即係呢一種咁樣嘅齒輪，通常呢，佢係用一種 worm gear 啊，鍋牙，即係話呢，係用一個類似好似螺絲杆咁樣嘅齒輪呢，去帶動一個圓形嘅齒輪，嗰、那個機械增益比呢係好大嘅。咁由於係呢一種齒輪呢，放大咁多倍呢，由個摩打。去帶動去嗰個太尺呢，係好容易嘅，但係調返轉個太尺嗰個回體力去拱返喐個摩打呢，個鍋牙就會頂住嚟，就冇咁容易可以傳得返轉頭。因此電太誒嗰個太感呢，係冇油太咁好。咁冇辦法咧，因為傳統嘅油太呢，誒佢又嘥油啦，又消耗動力啦，耐咗之後保養維修有問題啦，咁啊逐漸係俾電太取代咗。咁所以今時今日嘅車呢，其實大部分都係電太。我剛才講嗰啲誒太感呢，個原理係一樣，但係嗰種濃烈嘅程度呢，今時今日嘅車就比唔上二三十年前嘅車。所以點解呢？而家嗰啲咁樣嘅誒舊車啊、JDM 啊，越炒越貴啊，大家攬住唔肯放，其實都有道理嘅。你揸下你就知道，以前啲車嘅味道呢，真係濃好多嘅。太感呢樣嘢呢，從來都係。最神秘、最有興趣，但係又唔知點解啊！咁上一次我哋喺誒 Swap v i d e s 嘅時候呢，講過佢嗰個原理呢，係喺個分標阿拉文嚟講呢，算係第二最難嘅啦。而太感嘅原理呢，就係、是、第一最難嘅。咁希望大家睇得明啦，唔明緊要嘅、呃，可以留言俾我，大家再交流下。咁提大家，如果仲未 subscribe 我哋嘅頻道嘅話呢，咁呢就要。請你 subscribe 啊，多啲 comment、like and share， 可以嘅話，可以用 Super Thanks 嚟支持我哋啊！